だ何が怖いとか弟兄们搜索的目标立刻还击给我击毙他
陈司令，站住！干什么？对不起。他先开的枪，我别无选择。他打死谁了？他没有打死任何人呃，连我都不认识了，我是维持会的老宋啊，每回给你们送粮食的。今儿个，呃，我上城里见你们吴司令去。哦，有点眼熟。<笑>这是谁啊？啊，啊这是这是这这是我侄子。来，这这抽抽抽，辛苦啊，辛苦辛苦辛苦。哎，哎，兄弟。是个娘们儿啊，呵，脸上虽然抹上了锅灰，模样还挺俊呢。这么俏的丫头，一定是新四军。不是，不是。站住！坐。老总，老总，老总，老总，老总，形象好，形象好。这是我侄女，这次要进城买点东西，为图方便就换了个装。二二二位老总，哎，你行好，行好，来来。有事啊，尽管跟我老宋说，那我上刀山下黄河给您办去，还不行？老婆，放手！不行，老总，放手！不行，放开我！我跟你们拼了！啊！老婆，我跟你们拼了！老婆，我跟你们拼了！老婆，我跟你们拼了！老婆，我跟你们拼了！老婆，我跟你们拼了！老婆，我跟你们拼
你好，同志们呐，往年咱们开个大晚会，难着呢。不是这个让日伪军给拦着了，就是那位给挡在了封锁线之外。哎呀，今天好啊，六大军分区的司令都给到齐了。你看看，一个个是啊，红光满面，神采飞扬的。这说明我们形势发展的好，啊，说明各位啊，来去自如，掌握了战场的主动权呐。现在太平洋战争已经逼近了日本本土，我国的抗日战争呢，形势也是一片大好啊。我们的八路军新四军，不断的出击，节节的胜利。告诉大家，我军现在已经扩展到一百万大军了。好，好，好，而且根据地已经扩展到九个省份了报告，国民党第三战区长官部急电。师座，过了刚才那条沙河，就算到了新四军根据地了。这才几年功夫啊，他们都已经把地盘发展到这儿来了。共产党厉害啊，稍不留神就大肆扩张。你看。那些放牛的、种地的，八成都是新四军民兵部队啊，何必草木皆兵呢？有首童谣说什么“根据地的天更蓝，水更绿”，我看未必。新四军装备简陋，打仗他们不行，就是搞宣传还有一手。有情报说，三天前黄庄附近发生过一场激战，日军伤亡近百人呢、啊。这可是大捷啊！怎么不上报啊？尽快向长官部请功。师座，黄庄附近没有我军的部队啊。是新四军啊！我担心呐、啊，既然他们已经进入黄庄一带，说明他们的胃口不小，说不定要攻取淮阴城。如果真是这样。那我们来的正是时候。随着我军力量的不断发展呐、啊，国民党第三战区长官部是越来越警惕了。一方面啊，他们是不断的制造麻烦、制造摩擦，限制我们的活动范围，逮捕、打击我们的地下干部；另一方面呢，他们又在国统区建立双方的联络处。几次要求跟我们联合作战，共同攻取淮阴城。同志们，我们的方针仍然是坚持原则，边斗争边联合，在斗争中团结一切可以团结的力量，争取我国的抗日战争的全面胜利。嗯，我去安排一下。哎。什么人啊？吴军，拿路条来。放肆！没看见吗？吴军，第三战区长官部的，在中华大地上，国军通行无阻，你们有几个脑袋啊？竟敢跟我们过不去？这儿是新四军的根据地，要通过就必须有路条，要不谁知道你们是不是冒充国军的汉奸？拿路条来，要不你们哪儿都别想去。这位兄弟，路条我们确实没有，不过我们有第三战区顾司令长官的亲笔信，你想不想看啊？要，好啊。不知道你们哪位
，是江淮分区的陈司令啊。因为顾长官的亲笔信，只能陈司令看。你这么想看，想必您就是陈司令喽。我，大哥，嗨嗨，一个子。绝对不要抢着，战斗没有结束，陈大拉还跟鬼子拼呢，全速前进！团长，你看，陈大雷像磁铁一样，把敌人吸引的状况了。咱们正好来个反包围，打小鬼这个歼灭战。对，只要陈大雷他们枪声不止，鬼子完全不会顾及到身后发生了什么事儿。战机对于我们来说。
，你看皇军能消灭这伙新四军吗？从枪炮声中判断，坂田完全控制了战场，再有压倒性优势，这伙新四军肯定扛不过两国中统。那我们怎么办？难办呐！刚才我们出装的时候，我们用旗语报告过坂田，因此他知道我们的位置。如果我们不主动进入战斗，不配合皇军南北夹击的话，战后便有通敌之嫌。坂田报告上去，松井大佐肯定饶不了我们。是啊，话又说回来了，要是我们主动出击的话，就会逼得陈大雷狗急跳墙，冒死突围。他们能往哪冲？肯定冲我们来。他们会跟我们拼命啊！万一……要是跑了几个新四军，哪怕只有一个活口跑出去的话，这日后后患无穷了。将来整个江北的新四军都会以我们为死敌啊！他们肯定会认为是你把新四军带入日军的包围圈的。行啊，老李，<笑>跟了我这些年，挺有长进。哦，卑职是想说，现在啊。不光是新四军陷入困境，我们也左右为难啊！没有什么好为难的，天底下没有什么事能难倒我吴雄飞，要不然我能在这乱世混到今天，而且官越混越大。啊，跟我后头走！哎，我凭啥跟你走？这样吧，别动手。什么？燕儿，你看，那你的村庄肯定有东西烧着了，走，看看去。阿雷，你有擅自行动。
死就认，引火呢？别乱动。新闻里查出来的，苗子大的，一打一个针，一打一个针。司令啊，司令啊，哎呦喂，哎呦，我怎么了？司令啊，我告诉你啊
，山上有埋伏、啊，胖子啊已经被他们打死了。啊！我怀疑，我怀疑山上有个神枪手，哎，有把狙击枪，杀人哦，没有声音哎，专挑长官打。妈的！原来新四军早就埋伏好了。嗯，我命大呀，老李。对呀、啊，你命大，我也命大。<笑>老李啊，哎，狙击枪的事儿可千万别声张。好的，影响士气。哎，赶紧集合队伍，准备战斗。好，明儿一枪架好，准备战斗。把衣服脱下。哦哦,哦，快脱衣服，快点。司令啊，你叫他脱衣服，你换上，那那我怎么办、啊？老李啊，啊，你现在带着队伍，摆开阵势，把机枪架好，给我狠狠的打。我，我我的腿，快去，你救命了你，快去，好好好，快脱衣服，自己怕死，哎，叫我去。哎呦，把枪给我。好好看着马，回头我升你官。弟兄们，给我狠狠的打！
一会儿看到鬼子的红色信号弹响起来的时候，那时候他们还会攻击呢。不要往稳住，注意隐蔽。那里说他没法退，然后电话就断了。坏了，这个陈大雷又杀红眼了，又要违抗命令。政委，这回陈大雷恐怕不是抗命，他是真正的无路可退了。
要把他这次从我打进去之后，你马上大二连给我组织两个排进行反冲击。四连，二连那是我们的预备队呀，不打万不得已的，上不能上吗？不能让他预备队了，拼了！今天这仗谁活下来谁就有预备队，去吧，上。